ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் சப்பாத்திக்கு ஒரு சூப்பரான சைட் டிஷ் கத்திரிக்காய் வச்சு ஒரு தொக்கு ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியான இந்த கத்திரிக்காய் தொக்கு ரெசிப்பியை இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் தொக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இந்த நல்லெண்ணெயில் நம்ம வந்துட்டு கத்திரிக்காயை நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இது இப்போ கொஞ்சம் காயட்டும் இப்போ நான் கத்திரிக்காயை நல்லா க்ளீன் பண்ணி தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன் அதை வந்துட்டு நல்லா வடிச்சுட்டு நம்ம இந்த எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இந்த எண்ணெய் எல்லாமே இதுக்கு யூஸ் ஆகிடாது நம்ம வதக்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா மீதி இருக்கிற எண்ணெயிலேயே நம்ம கிரேவியை தாளிச்சிடலாம் ஒரு மீடியமான ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு இந்த கத்திரிக்காயை நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இது நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி கத்திரிக்காய் சாஃப்டாக பாதி அளவுக்கு இதுலேயே வெந்துடும் உங்களுக்கு இந்த தொக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா தொக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அந்த நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த சமயத்தில் நான் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கத்திரிக்காயை தனியாக எடுத்து நல்லா ஆற வச்சு மிக்சியில் மையை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் ரொம்ப சட்னி மாதிரி அரைக்கணும் அப்படின்ட்டு அவசியம் இல்லை ஓரளவுக்கு பாதி அளவுக்கு அரைச்சாலே நமக்கு போதும் இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற எண்ணெயில் நம்ம கிரேவி வந்துட்டு தாளிச்சுக்கலாம் இப்போ இதை ஆற வச்சு நல்லா அரைச்சிடுறேன் இப்போ நம்ம கத்திரிக்காய் வதக்குன அதே எண்ணெயிலே நான் வந்து தொக்கு தாளிச்சுக்க போகிறேன் இப்போ அந்த எண்ணெயில் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு இது எல்லாமே சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நல்லா செவக்கிற அளவுக்கு நம்ம இதை வறுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இந்த வெங்காயம் போட்டதுக்கு அப்புறமா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இதையும் வதக்கிக்கணும் இது சின்ன வெங்காயம் போட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னாக்கா இன்னுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு நாலு பல் பூண்டு இது ரெண்டையுமே நான் நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு எப்போவுமே அரைச்சி சேர்க்கறதுக்கு பதிலாக இது மாதிரி நல்லா கல்லில் தட்டி சேர்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதோடய ஃப்ளேவர் இன்னுமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கிருச்சு இந்த சமயத்தில் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை பொடியாக அரைஞ்சி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ தக்காளியை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம இதுக்கு காரத்துக்கான மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஓரளவுக்கு தக்காளி வதங்கிருச்சு மஞ்சள் தூள் அப்புறம் சீரகத்தூள் ரெண்டுமே கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் பிளெயின் சில்லி பவுடர் மிளகு தூள் இது ரெண்டும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதெல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு தக்காளி வதங்கிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி மட்டும் சேர்த்து இது நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ கொஞ்சம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நல்ல எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு இதை வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு இது வதங்கியாச்சு இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம ஏற்கனவே கத்திரிக்காய் வதக்கியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து மிக்சியில் நான் நல்லா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பேஸ்ட்டை நம்ம இது கூட சேர்த்துக்க போகிறோம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு சால்ட் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது சப்பாத்தி இட்லி தோசைக்கெல்லாம் இந்த தொக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் 
நம்ம நல்ல நல்லெண்ணெய் நிறைய சேர்த்து செய்கிறதுனால இது ரெண்டு நாளைக்கு கெடாமையும் இருக்கும் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் சேர்த்த உடனே இது நல்ல வாசனை வரும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இது ஒரு ரெண்டு மூணு மூணு நிமிஷத்துக்கு இதை நல்லா வதக்கியிருக்கேன் பாருங்கள் ஓரமெல்லாம் நல்ல எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இந்த சமயத்தில் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி அதை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் அந்த மிக்சி ஜார்லேயே இந்த மசாலாவில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதை இது கூட ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நல்ல ஒரு மூடி போட்டு சிம் ஃப்ளேமில் இதை நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம போட்ட எண்ணெய் எல்லாமே வந்துட்டு நல்ல வெளியே வந்துச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா திரும்ப மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு இதை கொதிக்க வைக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நம்ம விட்ட நல்லெண்ணெய் எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வெளியே வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு இது மாதிரி எண்ணெய் பிரிய வதக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே நமக்கு ரெண்டு நாளைக்கு எந்த பொருளுமே கெட்டு போகாது இப்போ நல்ல சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு சாதத்துக்கு டிஃபனுக்கு சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடைசியாக இறக்கும் போது கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுவிட்டு இதை இறக்கிக்கலாம் இப்போ நல்ல அருமையான டேஸ்ட்டில் இது ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நல்ல சூப்பரான டேஸ்ட்டில் ஒரு கத்திரிக்காய் தொக்கு ரெடி ஆயிருக்கு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த தொக்கு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம கவீஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you so much for watching.